ஆர்த்தியின் அன்பு வணக்கங்கள் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கனவு இருக்கும் குழந்தைகளை வந்து எதிர்காலத்தில் வந்து ஒரு சிறந்த சிறந்த இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றத வந்து பெற்றோருடைய கனவாக இருக்கும் அதனால் சிறு வயதிலிருந்தே குழந்தைங்க கிட்ட ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸை சொல்லி இது படிக்கணும் நீங்கள் இதுவாக ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி வளர்ப்பாங்க ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வந்த பிறகு அந்த குழந்தைகள் தன் மனதில் இருக்கக்கூடிய கனவை அப்போ தான் வெளிப்படுத்துவாங்க அதில் மிகப்பெரிய ஒரு கனவு மருத்துவர் ஆகணும் அப்படின்றது தான் ஏன்னா ஒரு மிகப்பெரிய சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து கண்டிப்பாக மருத்துவம் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஸோ அது மருத்துவர் ஆகணும் அப்படின்றதுக்கு நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மனதளவில் நான் கடின உழைப்பு போடுறதுக்கு தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே தயாராகணும் அப்படி தயாராக இருக்கிறவங்க இப்போ கண்டிப்பாக நீட் எக்ஸாமுக்காக எல்லாருமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க ஸோ இந்த நீட் எக்ஸாம் பற்றின முழு விவரங்களை இன்றைக்கு நம்ம வந்து அலசி ஆராய போகிறோம் குறிப்பாக இந்த வருஷம் மட்டும் இல்லை இப்போ டென்த் முடித்தவங்க எல்லாருமே ப்ளஸ் ஒன்லேருந்தே நீட்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆவலோடு காத்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அடுத்த வருடத்திற்கும் சேர்த்து ஒரு நீண்ட கால பயிற்சியா இந்த நீட் கோர்ஸை எப்படி நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்க முடியும் எப்படி நம்ம வந்து இதுல தேர்ச்சி பெற முடியும் அப்படின்றத பத்தி தான் இன்றைக்கு நம்ம பேச போறோம் இதற்காகவே சிறப்பா நம்மளுடைய சென்னை மற்றும் நாமக்கல்ல மட்டும் இல்லாம இப்ப ஆன்லைன் மூலமா சிறப்பா இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஸ்பைரோ அகாடமி அதுல இருந்து நம்மளுடைய இயக்குனர் திரு எஸ் எம் உதயகுமார் அவர்கள் தான் இப்போ நம்மளோட வந்து கனெக்ட் ஆக போறாரு அவர்கிட்ட தான் நிறைய விஷயங்கள் தகவல்கள் எல்லாமே கேட்க போறோம் நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு உங்களை ஊக்கப்படுத்துவதற்கும் உங்களுக்கு ஒரு பேக் போனா இருக்கிறதுக்கும் அவங்க தயாரா இருக்காங்க நீங்க கடின உழைப்ப போட்டால் வணக்கம் <laughs> 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 நினைக்கிறீங்களா <laughs> 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 அப்ப என்ன இவ்வளவு பெரிய கொரோனா பேண்டமிக் டே பை டே கேசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருந்தாலும் மக்களுக்கான அந்த மூவ்மெண்ட் அதாவது அடுத்த அகடமிக் இயருக்கான மூவ்மெண்ட் வந்து ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு மக்கள் வந்து ஒரு நார்மல் சுச்சுவேஷன் போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அகடமிக்கும் நார்மல் சுச்சுவேஷன் போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கூடிய சீக்கிரம் வந்து ஸ்கூல் காலேஜஸ் மறுபடியும் ரீஓபன் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் எவ்வளவு அறி அறிவிட்டு சொல்ல முடியாது ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஆர் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகலாம் பட் இப்படி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் ஆர்ட்ஸ் டிப்ளமோ இந்த மாதிரியான காலேஜஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்மிஷன் ரொம்ப வேகமா ஃபில் ஆயிட்டு இருக்கு இன்ஜினியரிங் அனாலிசி கவுன்சிலிங் ஆகஸ்ட் பிப்டீன்த்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது அதுக்கான அப்ளிகேஷன் வேகமா ஃபில் ஆயிட்டு இருக்கு லாஸ்ட் இயர் விட அதாவது பேண்டமிக் முன்னாடி லாஸ்ட் இயர் இருக்கிற சுச்சுவேஷனை விட இந்த மாதிரி இந்த கொரோனா பேண்டமிக் டைம்ல வந்து நிறையவே அப்ளிகேஷன் ஃபாஸ்டா ஃபில் ஆகுது அது என்ன காட்டுதுன்னா அது மக்கள் பெற்றோர்கள் அவர்களோட குழந்தைகளோட எஜுகேஷன்ல வந்து ரொம்ப வந்து அக்கறையோட இருக்காங்கன்றது வந்து இது ரொம்ப தெளிவாகவே காட்டுது ஆக்சுவலா அப்படி இருக்க பட்சத்துல வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழப்பம் இருக்கலாம் பிளஸ் டூ ரிசல்ட் வந்துருச்சு இப்ப அவங்களுக்கு முன்னாடி நிறைய சாய்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் நிறைய மட்டும் இருக்கு ஒரு பக்கம் இன்ஜினியரிங் ஆர்ட்ஸ் சயின்ஸ் சயின்ஸ் அப்புறம் வந்து அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் சொல்லக்கூடிய கோர்சஸ் பார்மசி வெட்டினரி சித்தா மெடிக்கல் இதுல என்ன கோர்ஸ் அவங்க இப்ப செலக்ட் பண்ணலாங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய இதா இருக்கு பட் இன்னைக்கு வந்து என்னன்னா கொரோனா இந்த பேண்டமிக் வந்து என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்குன்னா மக்களுக்கு வந்து ஒரு மருத்துவரோட மகத்துவத்தை வந்து என்ன சொன்னா மிக அதிகமா உணர வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான சுச்சுவேஷன் அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெடிக்கல் கோர்ஸ்ங்கிறது ஒரு எவர் கிரீன் கோர்ஸா மாறிட்டு இருக்கு அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட ஆல்ரெடியே மெடிக்கல்ங்கிறது ஒரு கனவு நிறைய குழந்தைகளுக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்து அவங்க காலேஜ் போற வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய கனவு நிறைய பெற்றோர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கனவு அந்த கனவு வந்து இன்னைக்கு காணக்கூடிய எண்ணிக்கை வந்து மிக அதிக அளவில் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு நிறைய பேர் மருத்துவர்களா போகணும் ஒரு எண்ணம் வந்து உருவாகிருக்கு நிறைய பேர் அதாவது வந்து இன்ஜினியரிங் ஈக்குவலா வந்து மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மெடிக்கல் ஆஸ்பிரன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு இயரா வந்து இந்த வருஷம் போகுது கண்டிப்பா வந்து இந்த வருஷம் டாப் ஒன் ஆஃப் த கோர்ஸ் வந்து எம்பிபிஎஸ் தான் இருக்க போகுது அது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு பதினோரு மெடிக்கல் காலேஜ் தமிழ்நாட்டுக்கு அப்ரூவ் வாங்கியிருக்காங்க ஆக்சுவலா வந்து கொரோனா இன்கேஸ் வராம ஜூன்லயே வந்து நமக்கு வந்து கவுன்சிலிங் முடிஞ்சிருந்ததுன்னா மேல ஜூன்ல
ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் மெடிக்கல் சீட்ஸ் வந்து வரப்போகுது ஸோ இதனால் வந்து இன்னைக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் நல்ல ஒரு வரப்பிர பிரசாதம் நீட்டுங்கிறது ஸோ இதுக்கான பேட்ச் வந்து ஸ்பைரோவில் வந்து கம்மி ஆகஸ்ட் ஸ்டேட் வந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கான பேட்சை வந்து ஆகஸ்ட் ஸ்டேட் வந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் சூப்பர் சார் இப்போ பேரண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் இல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு டவுட் என்னன்னா இருக்கு நம்ம ஸ்கூல்ஸ்லயும் அதுதான் படிக்க போறோம் ஸ்கூல்ஸ்ல படிக்கிறது மட்டும் இல்லாம இந்த நீட்டுக்குன்னு ஒரு தனி கோச்சிங் அப்படின்றது அவசியம் தானா அது பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ நம்ம படிக்கும் பொழுது இருந்தே எடுக்கிறதுனால என்ன ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் கிடைக்குது அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருக்கும்ல சார் அதற்கு உங்களுடைய பதில் சார் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இப்போது வந்து லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மெடிக்கல் சீட்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்டில் த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் அதில் வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சீட்ஸ் போயிடும் அதுக்கப்புறம் டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கோட்டாவில் வரும் அப்படி போ அது இல்லாமல் வந்து ப்ரைவேட் காலேஜில் இருக்கிற கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட் வந்து ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் வரும் இது ஆல் டு குதர் இந்த த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி பர்சன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராக்குமேட் ஒரு <laughs> <laughs> அந்த நீட் பிளஸ் டூ எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கும் நீட் எக்ஸாமுக்கும் பட் இந்த வருஷம் இந்த கொரோனால ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் மந்த்ஸ் டைம் கிடைச்சிருக்கு அதனால பிளஸ் டூ சைட்ல இருந்து ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட காம்படிஷன் கொஞ்சம் இருக்கும் பட் ஆனா வந்து ரிப்பீட்டர் அளவுக்கு இருக்காது ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இந்த வருஷம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சென்ட் வந்து ரிப்பீட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க அது இல்லாமல் இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நிறைய வந்து சிலபஸை மாத்திட்டாங்க அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவேர்னஸ் கிடைச்சிருக்கு பேரண்ட்ஸ்க்கு அவேர்னஸ் கிடைச்சிருக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிபிஎஸ்சி நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க இதனால இன்னும் பட் டவுன் த லைன் டூ டு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு வந்து ரிப்பீட்டர்ஸோட ஆதிக்கம் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஆஃப்டர் டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் வந்து என்ன ஆகுன்னா ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க ஸோ அதனால என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ வந்து ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ இந்த ரெண்டுலேயுமே இன்டிகிரேட்டட் கோச்சிங் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் அல்லது வந்து ஒரு இன்சூட்டை பார்த்து ஈவினிங்கோ வீக்கெண்ட் கோச்சு பண்ணணும் அப்படி பண்ணி அதுக்கப்புறம் முடியாத பட்சத்தில் வந்து என்ன பண்ணலாம் ரிப்பீட்டர் பண்ணலாம் ஸோ பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூலேயே ட்ரை பண்ணுறது தான் நல்லது வச்சலாம் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ இப்போ இப்போதுலேருந்தே ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்றது தான் ஒரு மிக சிறந்த பேஸ்மெண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா சார் நீங்க <laughs> 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 கண்டிப்பாக நான் அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னோட ஒரு சின்ன ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக இது சுகமூலமாக நான் பேரண்ட்ஸ்க்கும் சொல்கிறது சொல்ல விரும்பிய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோட இன்சூட்டில் படிக்கக்கூடிய அதாவது கிராஸ் கோர்ஸ் மற்றும் ரிப்பீட்டர்ஸ் அண்ட் ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ரெண்டாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் நான் டெய்லி பேசிஸ் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதும் அவங்க பேரண்ட்ஸோட ஃபீட்பேக் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சளிப்படையாங்க ஆக்சுவலாக என்ன ஆகிடுதுனா இப்போ அவங்க சுற்றி சுற்றி எல்லா எக்ஸாம் கேன்சல் ஆகிட்டு வந்து பார்க்குறாங்க டென்த் எக்ஸாம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு காலேஜ் எக்ஸாம்லாம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எல்லாருமே ஃப்ரீயாக இருக்கிறாங்க நம்ம மட்டும் படிக்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து ஜன் இது அதுவும் மறுபடியும் செப்டம்பர் தேர்ட்டி இந்த எக்ஸாம் நடக்குமா அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா நிறைய மாணவர்களால் இருக்கிறதுனால அவங்களோட ப்ரிப்ரேஷன் சீரீஸ் அதெல்லாம் லெவலில் இல்லைங்கிறது நிறைய பேரண்ட்ஸ் எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க நான் சொல்லிக்கூடியது ஒன்றே ஒன்று தான் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தயவு செய்து உங்களோட இந்த சளிப்பு வேண்டாம் தயவு செஞ்சு சீரியஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க செப்டம்பர் தேர்ட்டின் நைன்டி நைன் பாஸ் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் எக்ஸாம் நடந்துடும் அப்படியே தள்ளி போனாலும் இது நல்லதுக்கு தான் ஏதாவது ஒரு முடிவு வரும் எல்லாத்துக்கும் இப்படி போயிடாது ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் மூலமாக நீட் எக்ஸாமுக்கு வந்து எம்பிபிஎஸ் அட்மிஷன் எடுக்க மாட்டாங்க ஒன்லி நீட் எக்ஸாம் மூலம் மட்டும்தான் அவங்களால பண்ண முடியும் இது சுப்ரீ சுப்ரீம் கோர்ட் வழிகாட்டு எப்படி நடக்குது அதனால தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க நீட் எக்ஸாம் நடந்தே தீரும் ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் மூலமாக அட்மிஷன் போட வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ அதை புரிஞ்சிக்காம நீங்க சரி படைஞ்சீங்கன்னா இந்த டைம்ல எவெல்லாம்
அதுக்கப்புறமா இந்த செப்டம்பர் எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே மார்க் வந்து கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா அங்க வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன் இயர் படிக்கலாம்ல ஐடியால இருக்கும் சார் அப்படி நல்லா படிச்சோம்னா கவர்மெண்ட் காலேஜ் படிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கா சார் ஓகே இப்போ நீங்க வந்து இப்போ நீட் 2020 எழுத போறீங்க இல்லையா செப்டம்பர் எழுத போறீங்க இல்லையா ஆ எஸ் சார் ஓகே நீங்க வந்து ரெகுலரா ரிபீட் ஆகுமா ஆல்ரெடி ஒன் இயர் டிராப் பண்ணிருக்கீங்க இல்ல ப்ளஸ் 2 ஸ்டூடண்டா கரண்ட் ப்ளஸ் 2 ஸ்டூடண்டா மேம் நீங்க ஆல்ரெடி எழுதி இருக்கீங்களா இல்ல இப்போதான் फर्स्ट டைம் எழுத போறீங்களா ஆல்ரெடி இல்ல மேம் இப்போதான் வந்து எழுத போறோம் செப்டம்பர் फर्स्ट டைம் எழுத போறாங்க சார் எழுத போறோம் ஆ எக்ஸ்ட் ஓகே நீங்க உங்க பெஸ்ட் 퍼ஃபார்மன்ஸ் கொடுங்க பெஸ்டா ட்ரை பண்ணுங்க டு மூ நோ டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதுங்க செப்டம்பர் எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணி எழுதுங்க இன் கேஸ் அதுல கிடைக்காத பட்சத்துல வந்து நீங்க ஒரே டிராப் பண்றது தப்பு இல்ல பட் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் வந்து நிறைய சொல்லணும் சொல்லிக்க வேண்டியது என்ன இருக்குனா நிறைய ஸ்டூடெண்ட் வந்து செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நீட்டை சீரியஸாக எடுத்துக்கல அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஒரு சரி அடுத்த வருஷம் ஒன் இயர் ட்ராப் பண்ணி நம்ம எழுதுறாங்கிற மைண்ட் செட்டில் ஏகப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட் இருக்கிறீங்க பட் ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க இந்த வருஷம் உங்களுக்கு மேல நடக்க வேண்டிய எக்ஸாம் செப்டம்பரில் நடந்திருக்கு அதனால அடிஷனலாக ஃபோர் மந்த்ஸ் கிடச்சிருக்கு பட் எகைன் சேம் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து நீங்கள் இதே மாதிரி வந்து எக்ஸாம் செப்டம்பர்லேயோ இல்லை அக்டோபர்லேயோ ஒரு நேரம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நடக்காது நீங்கள் வந்து செப்டம்பர் தேர்ட்டீன்த் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுன்னா செப்டம்பர் ரெண்டில் ரிசல்ட் வந்துடும் செப்டம்பர் ரெண்டில் ரிசல்ட் வந்த பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அக்டோபரில் வந்து அகடமிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்போ அக்டோபரில் நீங்கள் ட்ராப் பண்ண வரீங்கன்னா அக்டோபர்லேருந்து அடுத்த வருஷம் மே மாதம் வரைக்கும் தான் டைம் இருக்கும் ரொம்ப ஷார்ட் ஃபேன் தான் இருக்கும் மூலிய மறுபடியும் ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு கிடைக்காது அதனால இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணுற டைம் எல்லாமே வந்து இப்போ இந்த எக்ஸாமுக்கும் ட்ரை பண்ணுறதுக்கும் அடுத்த எக்ஸாமும் சேர்த்து தான் நீங்கள் நினச்சி பண்ணணுமோ இல்லையா இல்லை இப்போ நம்ம ஒரு லத்தாஜிக்காக ரொம்ப ரிலாக்ஸாக இருந்துட்டு அடுத்த வருஷம் சீரியஸாக பண்ணலான்னு நினச்சிங்கன்னா அப்போ என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு டைம் பத்தாது இப்போ இந்த வருஷம் யாரெல்லாம் சீரியஸாக ட்ரை பண்ணி ஒரு வேலை சீரியஸாக ட்ரை பண்ணி கிடைக்காதவங்களுக்கெல்லாம் அவங்க பண்ண ப்ரிப்பரேஷன் வந்து அடுத்த வருஷம் பண்ணும்போது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் வந்து கிடைக்கிற டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க நீங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நாளையும் சீரியஸாக எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் தட் டுவெண்ட்டி வில் ஹெல்ப் யூ எதர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஆர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்று ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் இப்போ டைம் வேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்லேயும் நீங்கள் உங்கள் கோலை அச்சீவ் பண்ணுறது கஷ்டமாக மாறிடும் ஆக்சுவலாக ஓகே ஒரு துணை கேள்வியாக ஒன்று கேட்டிருந்தாங்க கவர்மெண்ட் காலேஜில் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க சார் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் கவர்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட்டோட அப்ளிகேஷன் லெவலில் ஒரு டூ லேக்ஸ் மேலே போய்டும் அதனால் அதை நான் சொன்ன மாதிரி முன்னே சொன்ன மாதிரி வந்து இன்றைக்கி வந்து மக்கள் மையில் ஒரே ஒரு கோர்ஸ் தான் நிற்கிது மெடிக்கல் ஏன்னா மெடிக்கலுக்கு ஈக்குவலான கோர்ஸ் எதுவுமே இல்லை ஜென்ரலாகவே மெடிக்கலுக்கு அவ்வளோ ஒரு டிமாண்ட் இன்றைக்கெல்லாம் வந்து மெடிக்கல் கோட டிமாண்ட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இன் கண்டிப்பாக வந்து அடுத்த வருஷம் நீட் ஆஸ்பிரன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ் அப்ளிகேஷன் இந்த வருஷம் ஒன் லேக் செவன்டி தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட் நீட் அப்ளிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல ஒரு டூ லேக் ஸ்டூடெண்ட் தான் அப்ளிகேஷன் போடுவாங்க ஆக்சுவலாக ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக இருபது மெடிக்கல் காலேஜ் வருது லெவன் மெடிக்கல் காலேஜ் கவர்மெண்ட்லேயே இன்க்ரீஸ் ஆகுது ப்ளஸ் நைன் மெடிக்கல் காலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் இருபது மெடிக்கல் காலேஜும் ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் ஒன் பிப்டி சீட்ஸ் வச்சுக்கிட்டா கூட மூவாயிரம் சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து செவன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இருக்கு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அண்ட் டீம் சுற்றி செவன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் இருக்கு இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இன்னைக்கு வந்து மெடிக்கலோட இம்பார்ட்டன்ஸ் மருத்துவத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடிஷனலாக ஒரு மூவாயிரம் சீட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டென் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக பிரகாசமாக இருக்கு ஏன்னா கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் மட்டும் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக போது ஸோ டெஃபினட்டாக இது நல்ல வாய்ப்பு எந்த பேட்சுக்கு இல்லாத அளவுக்கு இந்த பேட்சுக்கு இது மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு வச்சுலாம் எஸ் சார் அடுத்ததற்கு மிக்க நஞ்சுமா அடுத்த ஒரு கால் இருக்காங்க பேசுவோம் சார்
பட் ஸ்பைரோ என்ன பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்ககிட்ட படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபீட்பேக்கை வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணி அதோட சர்வே எடுத்து அவங்க ஃபீட்பேக் வாங்கி என்ன பண்ணியிருக்கணும் இப்போ ஒரு எஃபிஷியன் ஆன்லைன் மெத்தட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அது ரொம்ப எக்ஸலண்டாக ஒரு டூ தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட் பண்ணி ஒரு இன்சூரில் எப்படி இருந்தால் ஒரு ஷெட்யூல் இருக்குமோ அதே மாதிரி வீட்டில் இருக்கிற போது ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் எங்கள் ஷெட்யூல் மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் ஆகும் டில் நைட் லெவன் ஓ கிளாக் இன்சூரில் இருந்து இப்போ மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் எழுப்பி விடுவோம் மார்னிங் வீட்டில் இருந்தாலும் மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் வேக்கப் கால் போவோம் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெட்யூல் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்ல இருந்து செவன் தேர்ட்டி டெய்லி டெஸ்ட் மா இன்சூரில் செவன் தேர்ட்டி டூ எயிட் ஓ கிளாக் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டா வீட்லேயும் செவன் தேர்ட்டி டூ எயிட் ஓ கிளாக் தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இங்கே என்ன ஷெட்யூலோ அதை வீட்டில் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி ஆன்லைன் கிளாஸ் நிறைய சொன்னால் என்ன பண்ணுவாங்க ஆன்லைன் கிளாஸ்ங்கிற போய் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு நிறைய சோசியல் மீடியாஸ்லாம் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறதுக்கு கூட நிறையா வந்து ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துருக்கிறோம் அதை விட்டு வெளியில் வந்தால் ஓடிபி வர மாதிரி எக்ஸாம் மால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து 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 ஆன்ல
same product also exists in my gas station. Cost uh, 60 will be sign 30, that will be 1 by 2. These fats are converted into fatty acids. And one more point to you know, the internal energy is a pure function. Binomial expansion means from any two terms, by means two. According to one fact uh, about this alkene, alkene when treated with uh, chlorine is Further organization can be seen in the living tissue. Yes, more I mean mass, which force, velocity, time. So mass dimensional formula. See, we know that two c zero is factorial two divided by two vectors are in the same direction. We can add magnitude directly. The other is two vectors are in opposite. Mass has to all cells through this gas section. That is a very important area or. Cylindrata. Let us see the general characters of cylindrata. Online the faculty could the notes are very helpful. And the therapy topic of Melissa revised Pandamari. Thanks to Spyro, Angurumba hard work Pandranga. Even Ali and the Rumba useful article, all in the Naria support Panayaka. Thanks to Kandipa Spyro of a doctor. And Nambikir in the Nalamatanga, other than the online classification, doubt classification, online classes, Alamis super and Nambikar and the Kutari. So we clean Allah Pachitan and the Nalamatu Nambikir. Thanks to Spyro. Daily topics. Assignments are easy to do. Assignments are easy to do. Medium level, hard level, and all level. That's why it's very useful. That's why we have a course for instant learning. We have a course for instant learning. We have a course for instant learning. That's why it's very useful. Fire is very helpful. Four levels of assignment in the Kudupanga, easy level, medium level, hard level, or level on the Porta and the topics in the Clarity Arthur. I'll get the mother up up a doubt on the ordinary on the online post funny task to the Katepo, in the Kiromba useful Arthur, so thanks to Spyro. On the online classes and subject classes from the Kirchi, number marks decrease as a phone of the Kaparo, weekly twice motivation classes for the Kanga, so a marks increase as a thanks to Spyro. 
ஸோ இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்கும்போது எப்படி எங்களோட டவுட்க்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி தான் வந்து ஆன்லைனில் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க ஸோ எல்லாமே வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ தேங்க்ஸ் டூ ஸ்டார் தேர்ட்டி நைக்கு போகிற எக்ஸாமில் நல்ல மார்க் எடுத்து கண்டிப்பாக டாக்டர் சீட் வாங்கிதான் சொல்லி ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது உங்கள் டாக்டர் சொன்னால் நீங்கள் ஸ்பைர் அகாடமியில் கண்டிப்பாக சேர்க்கலாம் அவங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க அச்சீவ் பண்ணுவாங்க தேங்க் யூ ஸ்பைர் அகாடமி ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களையும் வந்து எப்படி மாணவர்கள் மீட் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி அந்த மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் மூலமாக உங்களை ஒரு நல்ல நண்பராகவும் மீட் பண்ணுறாங்கன்றது எங்களுக்கு வந்து நல்லாவே புரிஞ்சுது ஏன்னா இப்போது இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் எல்லாருமே ஃப்ரீயாக இருக்காங்க நம்ம மட்டும் படிக்கணுமா அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே பசங்கள் எல்லாருமே டவுன் ஆகிடுவாங்க அந்த மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் அப்படின்றது நிச்சயமாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தோலை தட்டி கொடுத்து போவோம் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுவோம் இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை லட்சியம் அப்படின்னு அவங்கள ஊக்கப்படுத்தும் விதத்தில் இருக்கும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் சார் சூப்பர் சார் இந்த இந்த ஐடியா எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கு மேலும் <laughs> அவ்வளோ தேங்க் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ பேண்டமிக்லி இவ்வளோ எக்ஸலண்டாக பண்ணுறீங்க மாதிரி நல்ல ஃபீட்பேக் இருக்குது கண்டிப்பாக இது எங்களோட சர்வீஸ் தொடரும் கண்டிப்பாக இது இன்னும் நிறையா வந்து ஃபீட் ஃபீட்பேக் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த பேரண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இது இன்னும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணி நாங்கள் ரெடியாக சூப்பர் சார் உங்கள் டீச்சர்ஸையும் உங்களையும் நாங்கள் சியர் பண்ணுறோம் சார் நீங்களும் வந்து மோட்டிவேட்டடாக இருந்தால் தான் உங்களுடைய அந்த வைப்ரேஷன் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு போகும் காலேஜ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் மேடம் ஆ வணக்கம் உங்கள் பேர் மேம் இப்போ கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல வந்து நம்ம பிடிஎஸ் வேணும்னா அதுக்கு எவ்வளவு மார்க் மேம் எடுத்து நீட்ல கரெக்ட்டா சரி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்க உங்க நேம் சொல்லுங்க நீங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க என்ன படிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஐ அம் ஜெகன் மேம் फ्रॉम கலகுச்சி ஓகே 12 ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் மேம் நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டீங்க இப்போ உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல சீட் வேணும் இல்லையா ஆமா ஆமா அதுக்கு என்ன பண்ணனும்னு கேக்குறீங்களா இல்ல மேம் எவ்வளவு மார்க் எவ்வளவு மார்க் எவ்வளவு மார்க் உங்க கேட்டகரி என்ன கேட்டகரியில என்ன கேட்டகரியில வரணும் நீங்க என்ன கேட்டகரி बीसी கேட்டகரி बीसी ஓகே சார் கிட்ட கேப்போம் கண்டிப்பா बीसी கேட்டகரினா 570 கிட்ட வரும் போன வருஷம் 470 வந்துச்சு 2018 ல இருந்து 2019 க்கு 90 மார்க் 930 மார்க் வந்து கட் ஆஃப் இன்கிரீஸ் ஆச்சு வரவ 3 சார் 80 ல இருந்து கட் ஆஃப் வந்து 2019 ல 470 ஆச்சு அதே மாதிரி வந்து இந்த வருஷம் வந்து ஒரு 550 வந்திருக்கும் மே மூணாவது எக்ஸாம் நடந்திருந்தால் இப்போ வந்து மே மூணாவது எக்ஸாம் நடக்காம இப்ப எக்ஸாம் வந்து செப்டம்பர் தேர்ட்டி நடக்குது நாலு மாசம் கேப்ல அப்ப பயங்கர காம்படிஷன் இருக்கும் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்டி வந்து சேஃப் ஸ்கோர் டு கெட் அ சீட் இன் எம்பிபிஎஸ் ஃபார் பிசி கேட்டகரி பட் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றது தயவு செய்து கேட்டகரி மைண்ட்ல வச்சுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணாதீங்க கேட்டகரி பார்க்காதீங்க ஓசி பிசி எம்பிசி பிசிஎம் இந்த நாலு கேட்டகரி இருந்தீங்கன்னா அறநூறு மார்க் எய்ம் பண்ணி பண்ணுங்க ஓசி கேட்டகரி அறுநூத்தி முப்பது மார்க் எய்ம் பண்ணி பண்ணுங்க எஸ்சி எஸ்டி இருந்தீங்கன்னா ஐநூத்தி ஐம்பது மார்க் எய்ம் பண்ணுங்க அப்பதான் ஒரு முப்பது நாற்பது எப்பயுமே நீங்க எய்ம் பண்ற மார்க் அச்சீவ் பண்றது ரொம்ப ரேர் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் தான் அச்சீவ் பண்ணுவாங்க நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அதோட கம்மியா தான் பண்ணுவாங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபெயில் ஆகுற காரணமே இந்த கேட்டகரியும் கட் ஆஃப் மைண்ட்ல வச்சுட்டு பண்றதுனால ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கட் ஆஃப் வரும்னா அவங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எய்ம் பண்ணி படிப்பாங்க ஃபோர் எயிட்டி வரும் டுவெண்ட்டி மார்க்ல போயிடும் எய்ம் ஃபார் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஆர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஐஆர் கட் ஆஃப் எய்ம் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்க கேட்டகரி உங்க கட் ஆஃப் வந்து ரீச் ஆவீங்க அதனால வந்து கேட்டகரி பேஸ் பண்ணி கட் ஆஃப் மைண்ட்ல வச்சுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப 
அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி மருத்துவராகுவதற்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம் சார் இப்போ பேசும்போது நிறைய பேருக்கு வந்து எம்பிபிஎஸ் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு கனவு இருக்குது இன்னும் ஒரு சில மாணவர்களை பார்த்தீங்கன்னா எம்பிபிஎஸ் மாதிரியே ஒரு சில படிப்புகள் இப்போ பேராமெடிக்கல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த படிப்புகள் இருக்குது இதை எடுத்து இதை எடுத்துக்கலாமே மார்க்கு வருமோ நமக்கு என்னென்னு தெரியல இதை எடுத்துக்கலாமே அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன்லேயும் இருக்காங்க ஸோ எம்பிபிஎஸ் இதனுடைய முக்கியத்துவம் இம்பார்ட்டண்ட் என்ன சார் MBBS எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நானே வந்து இப்படி இன்ஸ்டியூட் வச்சுருக்கலாம் பணம் வச்சுருக்கலாம் என்ன வேணாலும் வச்சுருந்தாலும் எனக்கு உடம்பு தெரிஞ்சு டாக்டருக்கு தான் போகணும் நாளைக்கு என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாக்டர்னா அவங்ககிட்ட தான் போகணும் அதே மாதிரி நீங்களாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி ஸோ கடவுளுக்கு அடுத்த நிலை இன்னைக்கு வந்து அதிகமான உன்னதமான புனிதமான ஒரு ஒரு தொழிலுங்கிறத விட ஒரு பிஸ்னஸ்ங்கிறத விட ஒரு ஒரு மகத்துவம் உள்ள ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எம்பிபிஎஸ் இன்னைக்கு அவ்வளோ டிமேண்ட் இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்கமிங் டேஸில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு மினிமம் இப்போ தமிழ்நாடு இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து ஒரு மூவாயிரம் மெடிக்கல் காலேஜ் தான் இருக்குது சார் அந்த ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபத்தஞ்சாயிரம் சீட் தான் இருக்குது அப்கமிங் டேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியர் அபவுட் வந்து இன்னும் ஒரு ஒன் லேக் சீட்ஸ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறாங்க ஏன்னா மெடிக்கலுக்கு அவ்வளோ டிமாண்டு இந்த கொரோனாலாம் வந்த பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரினில் கூட நல்ல மருத்துவர்களுக்கு டிமாண்டு ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஏதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மற்ற கோர்ஸை பற்றி இப்போ சொல்ல விரும்பல பட் ஜென்ரலாக நீங்கள் கேள்விப்படலாம் ஆர்ட்ஸ் படிச்சுட்டு ஒருத்தர் வீட்டில் சும்மா இருக்கலாம் இன்ஜினியரிங் படிச்சு நீங்களே கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் உங்க ரிலேஷன் தெரிஞ்சவங்க யாராவது வீட்டுல சும்மா இருக்கலான்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது வரைக்கும் நீங்க யாராவது எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து வீட்டுல சும்மா இருக்கான்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யாராவது அவ்வளோ டிமாண்டான ஒரு கோர்ஸ் அப்படி இருக்கும்போது அது கஷ்டம் தான் இன்னைக்கு வந்து காம் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் வந்து வருஷம் பதினாறு லட்சம் சீட் இருக்கு ஆனா மெடிக்கலுக்கு வந்து இந்த வருஷம் ஒரு வந்து அல்மோஸ்ட் எழுபத்தஞ்சு காலேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க அதோட ஒரு லட்சம் சீட்டா மாறுது அடுத்த வருஷம் இன்னும் ஒரு லட்சம் சீட் இன்க்ரீஸ் பண்ண போறாங்க ரெண்டு லட்சம் சீட்டு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் பட் இந்த கஷ்டத்தை வந்து இப்போ பட்டுட்டீங்கன்னா இந்த ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் இந்த மெடிக்கல் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது பட்டுட்டீங்கன்னா நீட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது பட்டுட்டீங்கன்னா வாழ்க்கை உங்களுக்கு செட்டில் ஒரு எம்பிபிஎஸ் அதாவது சில பேருக்கு என்ன ஆகும் டிகிரி முடிச்சு அப்புறம் வேலைக்கு போய் அதுல ப்ரொமோஷன் வாங்கி அப்புறம் தான் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் கவனிப்புகள் <laughs> 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 ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சப்ஜெக்ட் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் கஷ்டம் கெமிஸ்ட்ரி வந்து மார்க்கெட் பயாலஜி ஈஸின்னா வந்து ரொம்ப தப்பான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் உண்மையிலுமே பயாலஜி தான் கஷ்டமான சப்ஜெக்ட் ஃபிசிக்ஸ் ஈஸியான சப்ஜெக்ட் அது வந்து நிறைய டெக்னிக்கல் டைம் தெரியாதவங்க மட்டும்தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க ஃபிசிக்ஸ் ஒருத்தருக்கு பிடிக்கலன்னா அவனுக்கு ஃபிசிக்ஸ் பிடிக்காம இல்லை ஃபிசிக்ஸ் சொல்லி போது வாத்தியார் பிடிக்கிறார் வாத்தியார் பிடிக்கலாம் சப்ஜெக்ட் பிடிக்காது அவர் நல்லா அவர் நல்லா சொல்லி கொடுத்துருந்தாருனா அந்த காலத்தில் புரியுற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருந்தாருன்னா ரியல் வேர்ல்டு கம்பேர் பண்ணி சொல்லி கொடுத்துருந்தா கண்டிப்பாக அவனுக்கு சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்கோம் நல்லா உங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சக்கில் கேட்டு பாருங்க ஒரு சூழல் ஒரு சப்ஜெக்ட் பிடிக்கலன்னு சொன்னா அந்த சப்ஜெக்ட் வெறுக்கிறான் காரணம்னா அதுக்கு அந்த ஃபேக்கல்ட்டியா தான் காரணமா இருக்கும் கண்டிப்பா எங்க கிட்ட ஸ்பைர் ஸ்டூடெண்ட் யாருமே பிசிக்ஸ் பிடிக்கலன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஒவ்வொரு ஃபேக்கல்ட்டியும் அவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்போஸ் பிசிக்ஸ வந்து அவங்க ரியல் வேர்ல்டோட கனெக்ட் பண்ணி ரொம்ப பிடிக்கிற மாதிரி எங்க ஸ்டூடெண்ட் ஸ்பைரோட ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னா எங்க ஸ்டூடெண்ட் வந்து பயாலஜியோட பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட் தான் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்றாங்க பயாலஜியில கொஞ்சம் லேக்கிங்கா இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ல வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் இருக்கிறோம் கண்டிப்பா வந்து மூணு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன் தான் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி நல்ல ஃபேக்கல்ட்டி நல்ல ஒரு ப்ராப்பரான ட்ரைனிங் மெத்தட் கொடுத்தா மூணுலயுமே நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கலாம் எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சிக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் நைன்டி எல்லாம் செவன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் நைன்டி செவன் ஹண்ட்ரட் எல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படின்னா அது பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஸோ டெஃபினட்டா வந்து பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஈஸியான சப்ஜெக்ட் அதுக்கு நல்ல இன்ஸ்டியூட் நல்ல ஃபேக்கல்ட்டியும் ஸ்டூடெண்ட் செலக்ட் பண்ணும் அதுதான் ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் லாங் டேர்ம் கோர்ஸ் வந்து ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க கிட்டத்தட்ட பார்க்கும்போது எட்டு ஒன்பது மாதம்
உங்களுக்கு டில் இந்த கொரோனா பேண்டமிக்லாம் முடிஞ்சு எப்போ இன்ஸ்டியூட் ஸ்கூல் காலேஜ் ஓப்பன் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்களோ அது வரைக்கும் என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு ஆன்லைன் என்ன வந்து அந்த கோர்ஸ் நடக்கும் ஆஃப்டர் தட் இம்மிடியட்டாக வந்து அந்த கொரோனா பேண்டமிக் முடிஞ்சு இம்மிடியட்டாக வந்து காலேஜ் ஓப்பன் பண்ண ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ண அலோ பண்ணாங்கன்னா அந்த மூமெண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வந்து அவங்க ஸ்டூடெண்ட் படிப்பாங்க எங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மூணு கேம்பஸ் இருக்குது சென்னையில் ஒரு கேம்பஸ் இருக்குது அது டே ஸ்காலர் கேம்பஸ் அங்கே ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாது நாமக்கல்லில் வந்து ரெண்டு கேம்பஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஈரோடு போகிற வழியில் நாமக்கல்லில் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் புதுசாக நாமக்கல்லில் மெடிக்கல் காலேஜ் வருது அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு கேம்பஸ் இருக்குது திருச்சி ரோட்டில் ஒரு கேம்பஸ் இருக்குது ரெண்டுமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஏக்கர்ஸ் கேம்பஸ் ஆச்சுலாம் ஒரு ஏக்கர் ஒரு கேம்பஸ் பதினோரு ஏக்கர் கேம்பஸ் இன்னொரு நைன் ஏக்கர் கேம்பஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அக்காமடேட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய கேம்பஸ் இங்கே எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது இன்டெகிரேட்டட் ரெசிடென்சியல் கேம்பஸ் ஸோ இதில் என்ன பண்ணலாம் இப்போதைக்கு ஆன்லைன் நம்ம என்ன சொன்ன மாதிரி ஆன்லைனுக்கு வந்து இப்போ அட்மிஷன் போயிட்டு இருக்கு ஆல்ரெடி கிராஷ் கோர்ஸ் அதாவது வந்து இந்த நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எழுதக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான அட்மிஷன் போயிட்டு இருக்கு அதுக்கான அட்மிஷன் நீங்க வந்து இந்த டிவில ஸ்ட்ரால நம்பர் பார்த்து பண்ணலாம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஆன்லைன் கோர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிட்டடா இருக்கும் அப்படி இல்ல வந்து இந்த ஆல்ரெடி நீட் டைம் கோர்ஸ் அப்ளை பண்ணல நான் நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ரிப்பேர் பண்றேன் நான் ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் சேர்ந்து படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பா நீட் டைம் கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் இருக்கு உங்களுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆறு மாசம் தான் டைம் இருக்கு முன்கூட்டி அவங்க ஜாயின் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு நல்ல பேசிக் ஸ்ட்ராங் பண்ணி ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் நல்ல பேசிக் அந்த அடுத்த அதாவது செப்டம்பர் எக்ஸாம் முடிஞ்ச அக்டோபர் ரிசல்ட் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசிக் நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணி கண்டிப்பா அவங்களோட கனவான எம்பிபிஎஸ் வந்து கொண்டு போய் சேர்த்ததுக்கான எல்லா வழிமுறைகளும் செய்ய முடியும் ஆல்மோஸ்ட் நேர போல் இப்பவே ஒரு செவன் பிப்டி பிளஸ் அட்மிஷன்ஸ் வந்து நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இப்பவே ஸ்பைரோல் ஆயிருக்கு அவங்க வந்து ஆன்லைன் இப்போ எடுத்துக்கிட்டு போறாங்க ஆகஸ்ட் மூணுல இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க டைரக்டா வந்து அட்மிஷன் வர போறாங்க கிளாஸ் வர போறாங்க கொரோனா பேட்டிங் கொடுத்து பிறகுலாம் Okay, sir. Okay, sir. 7 தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் <laughs> 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 அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி ரேஷ்மா ஆல் தி பெஸ்ட் அடுத்து ஒரு காலர் பேசுவோம் வணக்கம் ஹலோ உங்க பேர் சொல்லுங்க ஜெபராணி ஏ எங்க இருந்து பேசுறீங்கமா கன்னியாகுமரி ம் பிளஸ் 2 முடிச்சிருக்கீங்களா ஆமா ஓகே உங்க டவுட்ஸ் கேக்கலாம் நீங்க நீட்க்கு பயாலஜி மட்டும் एनसीईआरटी படிச்சா போதுமா இல்லனா மூணு சப்ஜெக்ட்டையுமே एनसीईआरटी புக் கம்ப்ளீட் பண்ணனுமா ஓகே சார் டிகேட்டடுவோம் அதையும் <laughs> வணக்கம் <laughs> 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 வணக்கம் மேடம் திருத்தாதி மேடம் எங்க இருந்து பேசுறீங்கமா நாங்க விடுப்புறத்துல இருந்து பேசுறோம் மேடம் ம் யாருக்காக கேட்க போறீங்க நீங்க பொண்ணுக்காக மேடம் ம் அவங்க என்ன பண்றாங்க அவங்க வந்து இந்த வருஷம் 12th கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க மேடம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க சரி உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் நீங்க ஓகே மேடம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க ஹலோ சார் சொல்லுங்க சார் கேக்குது வணக்கம் கேக்குது மா சொல்லுங்க உங்க கொஸ்டின் என்னன்னு சொல்லுங்க மா நீட் இப்பதான் ஒரு வேலை நீட்டு கிடைக்குதான் இன்னொரு வருஷம் இன்னொரு வருஷம் நீட்டு ட்ரை பண்ணலாமா தாராளமா நீங்க 
ஏன்னா வந்து சொல்றேன்னா நீட்டுக்கு வந்து இன்னைக்கு மெடிக்கல் மருத்துவத்துக்கு ஈக்குவலான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேற எந்த ஒரு கோர்ஸஸ்லயுமே இல்லை நாளுக்கு நாள் இன்ஜினியரிங் ஆர்ட்ஸ் டிப்ளமோ எல்லாம் வந்து படிச்சுட்டு மறுபடியும் ஒரு ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ணா மட்டும்தான் வேல்யூங்கிற மாதிரி இன்னைக்கு இருக்கு பட் நீட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீட் மூலமா எம்பிபிஎஸ் போகலாம் எம்பிபிஎஸ் சீட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபது இந்தியாவுக்கு ஒரு லட்சம் சீட்டு அடுத்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல டூ லேக்ஸ் மாற போகுது பிடிஎஸ் போகலாம் சித்தா ஆயுஷ் கோர்ஸ் சொல்லக்கூடிய சித்தா ஆயுர்வேதா இனானி ஹோமியோபதி போகலாம் பிஎஸ்சி நர்சிங் போர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் போகலாம் பிஎஸ்சி ஃபார்மசி போர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் போகலாம் அதெல்லாம் ஃபாரின்லேயும் போய் பண்ணலாம் ஸோ நீட்டு மூலமா இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனும் ஒரு ஒரு கோர்ஸ் டிமாண்ட் ஆகுது ஒரு காலத்தில் இன்ஜினியரிங் ரொம்ப ஃபேமஸ் அது இன்ஜினியரிங் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் சைக்கிள் வந்து ரொம்ப பயங்கர டிமாண்ட் அப்புறம் ஒரு காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் பயங்கர டிமாண்ட் பட் இந்த வருஷம் நார்ஜர் பண்ண வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான பேரண்ட்ஸ் வந்து நீட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வராங்க ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கலுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு அப்ரேட்டமான மேபி இந்த கொரோனா பேண்டமிக்னால என்னன்னு தெரியல பட் ஏகப்பட்ட நைட் நாங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதை விட ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அக்ரி கோர்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் பேர் போறாங்க பட் அக்ரி கோர்ஸ் படிச்சுட்டு என்னன்னா அக்ரியில் ரிலேட்டட் யாரும் வேலைக்கு போகிறது இல்லை அக்ரி கோர்ஸ் படிச்சுட்டு மறுபடியும் என்ன பண்றோம்னா ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் மூலமா கவர்மெண்ட் ஜாப் தான் ட்ரை பண்றாங்க பேங்க் எக்ஸாம் யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிசி தான் ட்ரை பண்றாங்க பட் மருத்துவத்துக்கு ஈக்குவலான கோர்ஸ் இன்னைக்கு வரைக்கும் வேற எந்த கோர்ஸ் இல்லை கடவுளுக்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கிறது தான் மருத்துவர்கள் கண்டிப்பா அதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு வருஷம் ரிஸ்க் எடுத்து பண்றது தப்பு கிடையாது நான் சொல்ல வைக்கலாம் லாஸ்ட் இயர் நம்மளுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு இருந்தது அப்படின்றத நிச்சயமா இப்ப இன்றைக்கு புதுசா நிறைய மாணவர்கள் பார்ப்பாங்க அவங்களுக்காக நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க சார் கண்டிப்பா லாஸ்ட் இயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மார்க் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி போர் அவுட் ஆஃப் செவன் டுவெண்ட்டி தமிழ்நாட்டு நீட்டோட பிப்த் ரேங்க் ஸ்டேட் ரேங்க் பிப்த் எடுத்திருந்தோம் அது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்க்கு மேல தமிழ்நாட்டுல ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸ்டூடெண்ட் எடுத்திருந்தாங்க அது ஃபோர்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பயரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துலாம் டோட்டலா வந்து நீட்டுக்கு போனது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சாங்க அதுல த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜில் வந்து எம்பிபிஎஸ் இந்த வருஷம் படிச்சுட்டு இருக்காங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஒன் ஆஃப் த இன்சூட் ஹேவிங் ஹையஸ்ட் கன்வர்ஷன் அவங்க படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் வந்து நீட்டுக்கு லாஸ்ட் இயர் வந்து நீட் மூலமா எம்பிபிஎஸ் கொண்டு போயிருக்கோம் அதுவும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மூ மேல வந்து ஒரு ஃபோர்டீன் ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு மேல ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு எக்ஸ் எக்ஸலன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து போன வருஷம் நீட் மூலமா பண்ணியிருக்கோம் இந்த வருஷம் ஒரு அறநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேல வந்து எம்பிபிஎஸ் போவாங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு அந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் எங்க ஸ்டூடெண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிக்கு மேல ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மேல ஒரு பிப்டீன் டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட் எதிர்பார்த்துருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பா ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் வரும் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரிசல்ட் எங்க ரிசல்ட் எங்க வெப்சைட்லயே இருக்கு நீங்க போய் பார்க்கலாம் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஃபைரோ அகாடமி டாட் காம் தமிழ்நாட்டுல இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல அதிகமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிகமான கன்வர்ஷன் அதிகமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடையாது அதிகமான கன்வர்ஷன் படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிகமான கன்வர்ஷன் இதுல நம்பர் ஒன் ஸ்பைரோ தான் கண்டிப்பா அந்த கன்சல் பண்ண முடியும் சார் வாழ்த்துக்கள் இந்த வருடமும் இதை தாண்டி நிறைய வெற்றிகளை வந்து அடையணும் அப்படின்ற வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறோம் காலேஜ் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க ஹலோ மேம் நான் பேர் பிரபாகர் மேடம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் நான் நம்பர் பேசுறேன் மேடம் யாருக்காக கேட்க போறீங்க சார் என்னுடைய பொண்ணுக்காக கேட்க போறேன் மேடம் ஓகே அவங்க பேர் சொல்லுங்க அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க சி ஹரிங் சென்டரா இப்ப தான் 12th முடிச்சிருக்காங்க 12th முடிச்சிருக்காங்க கேட்கலாம் சார் உங்களுடைய கேள்விகளை சார் கேட்டிட்டு இருக்காங்க ஹலோ சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் <laughs> 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 நீட்ல வந்து கண்டிப்பா ஐநூறு மார்க் கிட்ட இருக்குங்க ஐயா வேற ஏதேனும் டவுட்ஸ் இருக்குங்களா உங்களுக்கு போர் செவன்டிக்கு மேல எடுத்தாலே வந்துடும் ஆனா ஐநூறு மார்க் வந்து எய்ம் பண்ணி அதை குறிக்கோளா வச்சு உங்களுடைய பொண்ணை வந்து படிக்க சொல்ல சொல்றாங்
உங்க டவுட் கிளியர் ஆயிடுச்சுங்களா அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றிமா ஆல் தி பெஸ்ட் அடுத்து ஒரு காலர் பேசுவோம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்கமா லாவண்யா லாவண்யா எங்க இருந்து பேசுறீங்க சொட்டியத்துல இருந்து பெத்ரிசி மாவட்டம் சொட்டியத்துல இருந்து பேசுறேன் ஓகே போல்டா பேசுங்க சார் கிட்ட பேசுங்க ஹலோ கேளுங்க உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் சார் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க நான் வர சொல்லுங்க நீட் நீட் எழுதுறேனா எந்த மாதிரி புக் வந்து ரெஃபர் பண்றது நீட் எழுதுறேனா எந்த மாதிரி புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணனும் உங்க एनसीआरटी புக் ஏ மோதர் என்னப்புமா பிளஸ் அடிஷனலா வந்து உங்க எலாபரேட்டா வந்து एनसीआरटीல வந்து நிறைய நியூமரிக்ஸ் एमसीक्यूஸ் அண்ட் एनसीआरटीோட அப்ரிவேஷன் இருக்கு அது நிறைய வந்து அந்த கான்செப்ட்டோட டீடைல் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்காது एनसीआरटी மோதர் சப்மிஷன் அப்படி உங்களுக்கு டீடைல் பார்த்தல உங்களுக்கு சரியான மெட்டீரியல் இல்ல அது ஸ்பைரோவோட ஸ்டடி மெட்டீரியல் 24 புக்ஸ் இருக்குமா அதை நீங்க வாங்கி படிக்கலாம் அது உங்களுக்கு எல்லாமே கவர் ஆயிடும் தியரி கவர் ஆயிடும் एनसीआरटी கவர் ஆயிடும் एनसीआरटी सिलेबसும் கவர் ஆயிடும் பிளஸ் வந்து एमसीक्यूஸ் பிளஸ் நியூமரிக்ஸ் சொல்யூஷன் கீ எல்லாமே அதுல இருக்கு அதுக்கு இந்த டிவில ஸ்கிராலா ஒரு நம்பர் கால் பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு கைக்கு வந்துருவாங்க एक्चुअली அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றிமா அடுத்து ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசுவோம் வணக்கம் வணக்கம் கல்வி 360 உங்க பேர் சொல்லுங்க லைன்ல இருக்கீங்க ஹலோ சோ இன்னைக்கு नीट தேர்வை நம்ம வந்து எப்படி எதிர்கொள்றது அப்படிங்கறத பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் ஹலோ வணக்கம் டிவி பாத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படியே போன்ல ஒரு ஹலோ சொல்லிடுங்க ஹலோ ஹலோ ஆ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க மேடம் என் பேர் வி ரவிங்க நான் காட்பாடியில இருந்து பேசுறேன் ஆ ரவி சார் நீங்க சார் கிட்ட பேசலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க சார் என்னோட டாட்டர் இப்போ பிளஸ் 2 முடிச்சிருக்காங்க நாங்க வந்து எஸ்சி கேட்டகரி சார் அதுல வந்து கிரீன் கேட்டகரி வந்து வரங்கள சார் நாங்க ரெண்டு பேரும் வந்து கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி என்ன கேட்டகரி சொல்லுங்க கட்டாய கேட்டது என்ன கேட்டகரி எஸ்சி தான சார் சார் மேடம் கேட்டகரி என்ன சொன்னீங்க சார் எஸ்சி 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 கேட்டகரி கவர்மெண்ட் ஜாப்லயும் இருக்கீங்க ஆமாங்க மேடம் ஓகே எஸ்சி கேட்டகரிக்கு வந்து கிரீம் லேயர் கிடையாதுங்க ஐயா only OBC கேட்டகரி தான் கிரீம் லேயர் வரும் அதனால எஸ்சி கேட்டகரி கிரீம் லேயர் பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் அது கிரீம் லேயர்ங்கற ஒரு பாகுபாடு ஒரு கேட்டகரி டிவைடட் வந்து நீங்க ஆல் இந்தியா கோட்டா போகும்போது தான் இருக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கோட்டா வரும்போது கிடையாது மொத்தம் ஒரு ஆல் இந்தியா கோட்டா பத்தி மூணு கோட்டா OC சாரி ஜெனரல் கேட்டகரி ஜெனரல் கேட்டகரி ஓபன் கேட்டகரி அது ஜெனரல் கேட்டகரி அடுத்து OBC னு சொல்லக்கூடிய BC MBC BCM கடந்த OBC எஸ் சி எஸ் டி இந்த மாதிரி மூணு கேட்டகரி தான் இதுல ஓபிசி கேட்டகரியா இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் கிரிமி லேயர் நான் கிரிமி லேயர் இருக்குது ஆனா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வரும்போது ஓசி பிசி எம்பிசி பிசிஎம் எஸ் சி எஸ்டி தனித்தனி கேட்டகரி இருக்கு அதனால நீங்க வந்து கிரிமி லேயர் பத்தி எஸ் சி எஸ் டி கேட்டகரி கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை வச்சுக்கலாம் அடுத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் குட் மார்னிங் மேம் ஆ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க பிரபா பிரபா எங்க இருந்து பேசுறீங்க பிரபா சம் ஸ்லாங் மேம் ஆ டிவில கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாதீங்க போன்ல கவனம் செலுத்தி பேசுங்க சார் கிட்ட உங்க டவுட்ஸ் கேட்கலாம் ஆ ஓகே மேம் இந்த வருஷம் नीट कट ஆஃப் एमबीसी க்கு எவ்வளவு மேம் இருக்கும் ஓகே एमबीसी कट ஆஃப் எக்ஸாம் ரிசல்ட் முடிஞ்சு போய் டீடைலா தனியா ஒரு ஷோ பண்றேன் இப்போ நான் சொல்றது என்னன்னா डेफिनेटली 570 580 ஏம் பண்ணி படிங்க 550 कट ஆஃப் கண்டிப்பா வரும் 580 कट ஆஃப் ஏம் பண்ணி படிங்க definitely 550 க்கு இல்ல வந்து இந்த வருஷம் एमबीसी க்கு வரும் கண்டிப்பா மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்ற ஸ்டூடண்ட்ஸ் கட் ஆஃப் வந்து மைண்ட்ல வெச்சிட்டு एग्जाम எழுதுறதுக்கு முன்னாடி प्रिபெயர் பண்ணாதீங்க நீங்க ஒரு 600 மார்க் ஏம் பண்ணி படிச்சீங்கனா ஹார்ட் வொர்க் பண்ணுங்க ஒரு 10 20 மார்க் குறஞ்சாலும் உங்களுடைய ஏம் அது ஃபில் பண்ணுங்க நிறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் கட் பண்ணி பண்ணி படிச்சி நான் கிட்ட விட்டு கண் முன்னாடி நான் பாத்துட்டேன் சார் ஆல் தி பெஸ்ட் மா அடுத்ததற்கு மிக்க நன்றி அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசுவோம் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க வி சந்தியா மேடம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்கமா பட்டாபி அம்மா கிட்ட பேசுறமா ம் சந்தியாமா நீங்க உங்களுடைய கேள்விகள் கேட்கலாம் ம் ம் கேளுங்க மேடம் நான் இப்போ தான் மேம் +2 கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கேன் ஓகே நீட்க்கு இப்போ 1 டே கேட்டா நான் படிச்சா நான் நீட் குவாலிஃபை ஆகலாம் மேம் ஓகே சார் சொல்வாங்க உங்களுக்கு நீங்க எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் படிக்கலாம் பட் மினிமம் தேர்ட்டி டு ஃபோர்டின் ஹவர்ஸ் படிங்க ஏன்னா வந்து வேற என்ன பண்ண போறீங்க நீட்டுக்கு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது வேற என்ன வேலை சாப்பிட்றதுக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு டென் ஹவர்ஸ் எ
ஒரு ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் எடுத்துக்கங்க அதாவது டுவெல் ஹவர்ஸ் சீரியஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அதில் வந்து ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் அதாவது ஒன் ஹவர் பொறுக்க நான் கண்டிப்பாக எப்பவுமே ஒன் ஹவருக்கு மேலே அட்ட சச்சுவல் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் நான் வந்து எப்பயுமே அட்வைஸ் பண்ணுறது சார் ஒன் ஹவர் பொறுக்க டென் மினிட்ஸ் பிரேக் அந்த மாதிரி டுவெல் ஹவருக்கும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் பிரேக் எடுத்தீங்கன்னா அதுவே ரெண்டு மணி நேரம் வந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ டுவெல் ஹவர் சீரியஸ் ப்ரிப்பரேஷன் டூ ஹவர்ஸ் பிரேக் இன்டர்பிட் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் டென் ஹவர் உங்கள் ரெஸ்ட் ரிலாக்ஸேஷன் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நல்ல ப்ரிப்பரேஷன் ஏன்னா வந்து பண்ணுன்னு முடிவு பண்ண பிறகு அதில் வேறு வேறு டைம் சேவ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறீங்க ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக ஆல் தி பெஸ்ட்மா அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசுவோம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க ஐம் புஷ்பா ஃப்ரம் சென்னை புஷ்பா உங்களுடைய கேள்விகள் சார் கிட்ட கேட்கலாம் சார் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் நீட் அட்டன் பண்ணுறேன் டுவெல்த் இப்போ தான் முடிச்சிருக்கேன் மெரிட்ல சீட் வாங்கணும்னா எவ்வளோ கட் ஆஃப் வேணும் சப்போஸ் அதுவே கம்மியாச்சுன்னா நான் எடுத்திருக்க மார்க்குக்கு என்ன கோர்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜில் கிடைக்கும் ஓகே நீங்கள் என்ன கேட்டகிரின்னு சார் கேட்குறாங்க பிபிசி பிசி ஓகே பிசி டெஃபினட்டாக ஃபைவ் எயிட்டிக்கு மேலே கட் ஆஃப் வருமா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி மார்க் எய்ம் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா உங்கள் கட் ஆஃப் ஃபைவ் எயிட்டு ரீச் பண்ணலாம் நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி வந்து நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அப் எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணி எழுதுகிற ஸ்டூடெண்ட் எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய அட்வைஸ் என்னென்னா நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணாதீங்க இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து எம்பிபிஎஸ் தான் உங்கள் கனவுனா நீட் டுவெண்ட்டி நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்றுக்கு சேர்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க இப்போ நீங்கள் அஞ்சு மாதம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது வந்து நீ நீங்கள் ஒரு வேலை இந்த வருஷம் சீட்டு உங்களுக்கு கிடைக்காத பட்சத்தில் நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்றில் வரும்போது வந்து வேஸ்ட்டாக போகாது அப்போ டைம் ரொம்ப ஷார்ட் அடுத்த வருஷம் மறுபடியும் இந்த வருஷம் செப்டம்பரில் எக்ஸாம் வந்த மாதிரி அடுத்த வருஷம் செப்டம்பரில் வராது எக்ஸாம் அடுத்த வருஷம் மே இல்ல ஜூன் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல எக்ஸாம் வந்துடும் உங்களுக்கு வந்து செப்டம்பர் தேர்ட்டி எக்ஸாம் முடிஞ்ச பிறகு வந்து ஒன் இயர் டிராப் பண்றதுக்கான டைம் சிக்ஸ் டு செவன் மந்த்ஸ் தான் இருக்கும் அதுக்குள்ள ஃபுல் சிலபஸ் நீங்க வந்து இப்ப ரிலாக்ஸா விட்டுட்டு நீங்க செப்டம்பர் தேர்ட்டீன்க்கு அப்புறம் சீரியஸா ட்ரை பண்ணீங்கன்னா செப்டம்பர் தேர்ட்டீன் கூட இல்லை செப்டம்பர் ரெண்டு ரிசல்ட் வந்த அப்புறம் சீரியஸா ட்ரை பண்ணீங்கன்னா டைம் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதனால உங்க முழு மனசு இந்த வருஷமே வந்து நீங்க என்னன்னா நீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க டுவெண்ட்டிக்கு ட்ரை பண்ணுங்க முடியாத பட்சத்தில் டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நீட்டே இது வரைக்கும் நான் பண்ணல நீட்டே அப்ளை பண்ணல நான் ப்ளஸ் டூ தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஏன்னா வேற என்ன கோர்ஸ் பண்றதுன்னு தெரியும் போது கண்ணை மூடி இந்த வருஷம் நீட் கோர்ஸ் சேரலாம் ஏன்னா அவ்வளோ டிமாண்ட் அவ்வளோ அவேர்னஸ் மக்கள் கிட்ட இருக்கு அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணலாம்னா இப்ப இருந்து வந்து என்னென்ன மற்ற கோர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆகஸ்ட் பிப்டீன்த் கவுன்சிலிங் இன்ஜினியரிங் ஆரம்பிக்குது செப்டம்பர் அக்டோபர் தான் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் பட் நீட் கோச்சிங் ஸ்பைரோல என்ன பண்றோம் நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஆகஸ்ட் மூணு ஆரம்பிச்சிடும் இப்ப இருந்து நீங்க சீரியஸா ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆன் ஜூன்ல நடக்கும் அதுல நீங்க கண்டிப்பா உங்க கனவான எம்பிஎஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அச்சீவ் பண்ண முடியும் உங்களால முடியும் பண்ண வைக்கலாம் ஸ்பைரோல பண்ண வைக்க முடியும் உங்களாலேயும் முடியும் கண்டிப்பா சூப்பர் சார் ஆல் தி பெஸ்ட்மா அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசுவோம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் நான் சங்கர்னு பேசுறேன் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சார் அரக்கோணத்துல இருந்து பேசுறீங்க சிறப்பு சார் சார் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பேசுங்க சார் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சங்கர்னு பேசுறேன் அரக்கோணத்துல இருந்து சொல்லுங்க சொல்லுங்க क्वेश्चन என்ன கேக்குறீங்க சார் सपोज एमपीबीएस கிடைக்கல नीटல அட்டெண்ட் பண்ணி பாரா மெடிக்கல்ல நம்ம சேரறேன்னு வெச்சீங்க அதுக்கும் வந்து नीट அப்ளை ஆகுமா இப்போ மகளாட்டு <laughs> 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 ஐயா ப்ளஸ் டூ இப்போ இப்போ பண்ணிட்டு ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்காங்களா இல்ல ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா नीट சார் ப்ளஸ் டூ பாஸ் பண்ணிட்டாங்க சார் இப்போ இப்போ இப்போதான் ப்ளஸ் டூ பாஸ் பண்ணிட்டு फर्स्ट டைம் அட்டெண்ட் பண்ண போறாங்க சார் ஆமா சோ உங்களுக்கு வந்து BSc pharmacy 4 years course க்கு மட்டும் नीट இருக்கு மத்த பாரா மெடிக்கல் BSc pharmacy 3 years course க்கு எல்லாம் வந்து नीट க்கு அப்ளை தேவல ப்ளஸ் டூ மார்க் ஏதே பண்ணலாம்
பிஎஸ்சி நர்சிங் ஃபார்மசிலாம் படிச்சுங்கன்னா ஒரு மூணு வருஷம் கோர்ஸ் அது படித்து முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு வேலை உடனே கிடைக்கும் அது எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை பட் இனிஷியல் லெவல் பேக்கேஜ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இருக்கும் டென் இயர்ஸ் கழிச்சு படிச்சு பண்ணிங்கனாலும் உங்களோட இன்க்ரிமெண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் இருக்கும் பட் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் டேர்ம்க்கு ஒரு ஆசைப்பட்டு ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கிறத விட உங்களால் உண்மையுமே திறமை இருக்குன்னா மெடிக்கல் மாதிரி வந்து ஏன்னா வந்து நீங்கள் சமுதாயத்துக்கு சேவைக்குரிய ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணலாம் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ எம்பிபிஎஸ் ஈக்குவலாக வேறு எந்த கோர்ஸும் வராது இது நான் வந்து நீட் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் சார்பாக சொல்லலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு நீட் எம்பிபிஎஸோட மருத்துவ மகத்துவத்தை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால தான் திருப்பி திருப்பி நான் அனுசிஸ் பண்ணுறேன் தாராளமாக உங்கள் குழந்தைகளை ஊக்கப்படுத்துங்க ஒரு டாக்டர் ஆகிறதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு வருஷம் இல்லை இன்னொரு வருஷம் முசீரி தான் முயற்சி பண்ணலாம் நான் கண்டிப்பாக அதை அச்சீவ் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக ஓகே சார் நம்ம வந்து நிகழ்ச்சியோட எப்படி நிறைவு பகுதியை நெருங்கிக்கிட்டே இருக்கும் இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல சரி இன்னையிலேருந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஆர்வம் எடுத்து படிப்போம் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டி படிப்போம் முழு வீச்சில் படிப்போம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்களுக்கு இப்போ வரக்கூடிய இந்த நீட் எக்ஸாம்ல எழுதுனா அவங்க நினைச்ச அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ண முடியுமா சார் கண்டிப்பா <laughs> 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 ஒன்றே செய் நன்றே செய் இன்றே செய் ஒரு விஷயம் எடு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கு இது படிக்கலாமா அது உன்னால உழைக்க முடியும் நம்பிக்கை இருக்குல்ல உனக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி இருக்குல்ல உனக்கு வந்து வாழ்க்கையில செட்டில் ஆகணும் ஆசை இருக்குல்ல நீ வந்து ஒரு கோர்ஸ் ஏதோ கோர்ஸை படிச்சுட்டு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் படிச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் வேலை பார்த்து கஷ்டப்பட்டு பண்றதுக்கு ரெண்டு வருஷம் அந்த ஒரு வருஷம் கஷ்டப்படு நீட் பண்ணி எம்பிபிஎஸ் நீ என்னைக்கு காலேஜில் என்ற ஆகுது அன்னைக்கு லைஃப் செட்டில் ஒரு வருஷம் கூட எம்பிபிஎஸ் படிச்சு வேஸ்டா போகல ஸோ அதனால் வந்து ரெண்டு வருஷம் கஷ்டப்படுறதுக்காக ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டு வாழ்க்கை ஃபுல்லாக கஷ்டப்படாதீங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க இதெல்லாம் வந்து எம்பிபிஎஸ் நீட் படிக்கிறதுனால சக்ஸஸ் ஆகாது உங்களோட கோஆப்ரேஷன் இருந்தால் எங்கள் மாதிரி நல்ல இன்சூரன்ஸ் சேரும்போது கண்டிப்பாக இது நல்ல பாசிபிள் ஆகும் நிச்சயமா சார் நிச்சயமா கடின உழைப்பு தான் சிறந்த மூலதனம் நம்பக்கூடிய நீங்க சொன்ன விஷயத்த நிச்சயமா எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இந்த வருஷமும் ஸ்பைரோ மூலமா நிறைய வெற்றி வாய்ப்புகள் நிறைய மதிப்பெண்கள் எடுத்து மாணவர்கள் அடுத்த நிலைக்கு செல்லணும் பார்த்துட்டு இருக்க அனைத்து மாணவர்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் உங்களை மீட் பண்ணதுல ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் நேர்களை இன்றைய நிகழ்ச்சி மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் நன்ற